ये है तुम्हारी नई माँ और मायरा ये है तुम्हारी बेटी अभी जब मायरा आएगी ना महंगी सी गाड़ी में अच्छे से कपड़े पहनकर तो आपको ये अच्छा लगेगा छोड़ दे गुस्सा आ गई तुम्हारी बेटी अच्छी बात है ना जवान बेटी है उसकी कल कल को शादी हो जाएगी उसकी कौन सा पूरी जिंदगी उसने घर में बैठना है अच्छा नहीं किया तुमने तुमने मायरा के साथ अच्छा नहीं किया शाइना था मेरी बच्ची ने तुम लोगों को क्या बिगाड़ा था बुढ़े से उसकी शादी कर दी मेरी फूल सी बच्ची को मर बर्बाद कर दिया तुमने अरे कैसे भाई हो जाने तू कैसे भाई हो कैसे देखा तूने ये सब किस तरह होने दिया ये आप तो ऐसे नाराज हो कर जाओ मिली भगत है तुम दोनों की ये मिली भगत है कोई मिली भगत नहीं है ये आप तो ऐसे नाराज हो रही जैसे जवान बेटी का होना कोई गुनाह की बात है ना उजबिल्ला अरे अच्छी खासी लड़की है जवान बेटी है कल कल को शादी हो जाएगी तो सब कुछ तो मायरा का हो जाएगा ना कर जाओ औलादी है ना तुम्हारी औलादी भी तुम दिल को नहीं समझती चल रही मेरे दिल में क्यों कर रही हो अम्मी से 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 मुझे मुझे मेरी बच्ची अल्लाह अच्छा 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 लेकर चलो अच्छा एक मेरे एक मैं मायरा से फोन पे बात करवा देता हूँ ना तसली हो जाएगी आपको बात करो मेरी अमी फर भाई का फोन बिजी जा रहा है हो सकता है मसरूफ हो नहीं कुछ गलत मुझे लेके चलो अम्मी अम्मी मेरी बात लेट है लेट है आप आराम से नहीं सर मुझे मायरा के पास नहीं अरे मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर लेट जाए आप कर करके थोड़ी देर के लिए लेट जाए मैं आपकी मायरा से बात करवाऊंगा वादा कर रहा हूँ शाबाश शाबाश थोड़ी देर के लिए आप बंद के साथ क्यों किया <laughs> दिन चढ़ गया मेहमान आकर चले भी गए और ये नवाबजादी सो रही है उठ जाए मन उठ उठ क्या हो गया कौन सी कयामत आ गई है कयामत आई नहीं है आ जाएगी अगर वो चोर पकड़े गए तो कौन से चोर वही चोर जिन्होंने हमारे घर में डकेती डाली थी अगर वो पकड़े गए ना तो समझो इस घर में हमारा आखिरी दिन है तो ये तो अच्छी बात है ना कि चोर पकड़े जाएंगे इसका मतलब है कि हमारा जेवर मिल जाएगा जेवर मिलेगा नहीं डूब जाएगा और हम लोग दरबदर हो जाएंगे क्या मतलब वो जेवर तुम्हारे बाबा ने चोरी करवाया था का मतलब आप लोगों ने अपने घर में खुद ही ढाका डलवा दिया हाँ उस बेवकूफ जफर का जेवर हम लोगों ने चोरी करवाया था वाह भाई बाबा तो बहुत चालाक निकले और मैं यूं ही शर्मिंदा हो रही थी मुझसे बड़े डाकू तो इस घर में मौजूद हैं हाँ हाँ तू भी सुना ले बातें ये सब कुछ हम तुम दोनों की वजह से तो कर रहे हैं रहने दे अम्मी आज एक बात साबित हो गई कि इस घर के मर्द ना जो चाहे कर सकते हैं बाबा ढाका डलवा सकते हैं चाचू इस उम्र में शादी कर सकते हैं और मेरा भाई शामिर अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है बस मैं ही कुछ नहीं कर सकती देख हेमन मेरा दिमाग बहुत खराब है और ज्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है चल उठ जा मुँह हाथ धो और नाश्ता कर चल निकल बिस्तर से चल निकल जा रही हूँ वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है हेलो हेलो अम्मी कैसी हैं आप याद आ गई माँ की तुझे हाँ अम्मी आपकी याद तो हर वक्त मेरे साथ लेकिन मुझे ये बताएं कि आप कुछ ठीक नहीं लग रही हाँ बेटा क्या बताऊ जफर ने दूसरी शादी कर ली है क्या
अरे वाह कितनी मजे की हलवा पूरी बनाई है तुमने नहीं खाई तुम्हारी नई अम्मी के घर से आई है अगर तुम्हें इतने ही मजे की लग रही ना तो चुप करके खाओ मेरा दिमाग मत खराब करो लगता है रात को शुगुप्ता चाची आ गई थी खाद में और वैसे भी तुम्हारे पास अब रह ही क्या गया ले देखे सिर्फ खाब ऐमन देखो अपनी हद में रहो वरना मैं हेलो लड़की हो आओ गुड़िया तुम भी नाश्ता करो हमारी नई चाची के घर से आया वाह भाई नाश्ता हो रहा है वो भी इस वक्त वैसे ऐसे मेरी मिठाई का है और तुम तुमसे तो मैं बाद में पूछूंगी तुम मुझे बारात में नहीं लेके गई हो मैं तुम्हें चाचू की बारात में क्या लेकर जाती चाचू की तो अपनी बेटी नहीं गई उनकी बारात में ऐमन अपनी बकवास को बंद करो तुम परेशान क्यों हो रही हो मैं तुम्हें शामिर की बारात में लेकर जाऊंगी ना अच्छा सब छोड़ो मुझे ये बताओ वो है कैसे सुना है बहुत खूबसूरत है ये तो मुझसे पूछो ना कसम ले लो कयामत है कयामत इतनी प्यारी है और यही कुछ अपनी आयशा की उम्र की होंगी इतनी छोटी मगर तुम्हारे चाचू तो चाचू को मोहब्बत होगी ना उनसे हाँ अच्छा खैर छोड़ो चलो मैं तुम्हें अपनी नई चाची से मिलवाती हूँ तुम भी मिलोगी ना दीवानी हो जाओगी वो है ही इतनी प्यारी जिसको भी मिलती है दीवाना बना देती है चलो 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 मैं हर चीज नहीं छोड़ूंगी बाबा मुझे ये थप्पड़ हमेशा याद रहेगा आपने तो मुझे एक बार मारा मगर लोग लोग अपनी बातों से मुझे बार बार मारेंगे ये क्या किया आपने आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया सब कुछ कहा क्या खालिद फोन भी बंद जा रहा है इनका फोन क्यों बंद किया हुआ इन्होंने सब खैरियत थी ना फोन क्यों बंद था आपका बैटरी डाउन हो गई है फोन की क्या हुआ थाने में चोर कोई और थे पुलिस ने खाम आखा परेशान किया शुक्र सुबह से ना मेरी सांस हटकी हुई थी जफर नहीं आया साथ नहीं उसे कोई काम था बाहर चला गया था जफर के नए कारनामे के बारे में सुना आपने अब क्या कर दिया उसने वलीमे का नया शोशा छोड़ा है उसने वलीमा करना चाहते हैं जनाब दिमाग तो खराब नहीं हो गया इसका ये शादी क्या काफी नहीं थी कि अब वलीमा भी समझाएं उसे कि ना करे ऐसा वरना सबके सामने जगह साई होगी हमारी और खानदान में मेरा उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा उसका तो कुछ नहीं जाएगा परेशान मत हो मैं खुद बात करता हूँ उससे हर जगह उसकी मर्जी थोड़ी चलेगी भूख लग रही है खाना लगवाओ मैं तो जी खाना देखो मैं तो कहती हूँ तुम जफर भाई से वलीमे वाले दिन ही पैसों की बात कर लेना अरे भाई शादी गुजर गई वलीमा भी आने वाला है कब देंगे पैसे चुप लगा के बैठे हुए अरे दे देंगे यार अच्छा थोड़ी लगता है कि वलीमे वाले दिन जाके मैं उनसे बात करूँ और बोलू जफर भाई पैसे दे दे इसमें अच्छा लगने और ना लगने वाली कौन सी बात है अरे उन्होंने खुद ऑफर की थी हमें पैसों की हम तो नहीं गए थे बीक मांगने उनसे हैं अच्छा अच्छा ठीक है कोई मुनासिब वक्त देखकर बात कर लूंगा मैं अम्मी को जाके खाना दो भूखी होंगी मैं कोई खाना वाना नहीं दे रही उनको जाके अम्मी को खाना दो भूखी होंगी फिर इसे कुछ कह दिया उन्होंने मुझे बुरा लग जाएगा तो फिर मुझे नहीं कहना कि तबियत खराब होगी उनकी मैंने तो भला ही चाह था ना इस घर का जाके खुद दे आओ खाना शाइना बड़ी है अगर गुस्से में कुछ कह देती है ना तो बुरा नहीं मानते बर्दाश्त कर लेते हैं बात को हाँ मुझसे ही बर्दाश्त करवाओ तुम सब बर्दाश्त कर लेते हैं मैं ही रह गई हूँ बर्दाश्त करने के लिए कर लेते हैं। 
ये देखो क्या लाया हूं तुम्हारे वलीमे का सूट कल हमारा वलीमा है कल हाँ कल बल्कि मैंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को बोल दिया तुम्हारे भाई को भी फोन कर दिया मुझे अम्मी से बात करनी है अच्छा अम्मी से बात और मुझे देखो मैं मरा जा रहा हूं तुमसे बात करने के लिए देखो मैं चाहता हूं कि कुछ तुम मेरी सुन कुछ मैं तुम्हारी सुन तुम्हारे साथ गुजारा हुआ ये वक्त मैं यादगार बनाना चाहता हूं तुम इस शादी से खुश नहीं हो गए खुश तो फिर बुझी बुझी क्यों रहती नई नवीली धुरणों वाली कोई बात ही नहीं तुम्हारे चेहरे पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी देर सोना चाहती हूँ तबीयत ठीक नहीं है मेरी शक्ल पसंद नहीं है तुम्हें किसी और को पसंद करती हो सर सर बताना मुझे झूठ मत बोलना और छुपाना मत मुझसे कुछ ऐसी कोई बात नहीं अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो जिंदा दफन कर दूंगा तुम्हें मैं याद रखना मेरी बात नहीं कराई ना मायरा से मुझे सच सच बता मायरा ठीक तो है ना अम्मी मैंने फोन किया था बात हो नहीं सकी जफर भाई से बात हो गई थी वो मार्केट गए हुए हैं उसके लिए तोहफा खरीद रहे हैं वलीमे का कल वलीमा है वैसे ही हमें जाना है मायरा से मुलाकात हो जाएगी कर लीजिएगा जितनी बातें करनी होगी अच्छा तो हम जल्दी चलेंगे जरा है हाँ तो वलीमे का टाइम नौ बजे का या आठ बजे चले जाएंगे नहीं हम सात बजे चले अच्छा चले ठीक है मिल के बैठ के बात ही करूँ ठीक है है भाई दोनों माँ बेटे ने मुझे ऐसे चोर बना दिया जिससे मायरा की शादी का सारा फायदा मुझे अकेली कोई हो रहा हो सिर्फ तो जरा से कमरे से पूछती हूँ मैं से अपनी माँ से मैं आपको जता खाना खाएंगी लाओ नहीं बहू ला रही होगी मेरा खाना शाहीना शाहीना अम्मी के लिए खाना ले आओ लगा रही हूँ हाँ मैंने बनाया मायरा चाची हलवा खाए ना मैंने अपने हाथों से बनाया रहने दे खुद ले लेगी ये बच्ची नहीं है क्या हुआ उसका खाने से दोबारा फोन तो नहीं आया नहीं फोन तो नहीं आया लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नाश्ते के बाद खाने का चक्कर लगाई हूँ क्या फायदा चोर थोड़ी हाथ आएगा काम खा वक्त बात करोगे अपना चुप थोड़ी रहूंगा को पकड़वाऊंगा और जेल तक भेजवाऊंगा हम्म एक काम करो मेरा सी चाचू मायरो को शाम को वीडियो कॉल ले जाओ क्यों खैरियत वलीमा मेरा वलीमा क्यों अचानक सफर बड़ा भाई हूं तुम्हारा तुमने बताना भी मुनासिब नहीं समझा 
شادی ہو گئی کافی ہے چھوڑو ولیمہ کو ولیمہ تو آج ہی ہوگا میں نے اپنے کچھ دوستوں کو اور ضروری رشتے داروں کو بتا دیا آپ کو جس کو بتانا ہو بتا دیجیے گا ٹھیک ہے تم نے فیصلہ کر ہی لیا تو پھر میرا بولنا بنتا نہیں ہے جیسے تمہاری مرضی بھائی تم کیا سوچ رہی ہو کھاؤ یہ کھاؤ بہت مزے کا حد ہو گئی نہ عمر کا لحاظ ہے نہ گھر میں بیٹھی جوان بیٹی کا لحاظ ہے چلا ہے اپنی نئی نویلی دلہن کو خوش کرنے کے لیے ولیمہ کریں گے جناب ہنسی اڑوائے گا ہماری سب کے سامنے کیا ولیمہ کس کا بابا کا جی آپ کے بابا کو ولیمہ کا شوق چڑھا ہے کیا چاہ کیا رہے ہیں یہ کیوں ہمارا تماشا بنا رہے ہیں بڑی امی کیا بابا کو امی کے مرنے کی اتنی خوشی تھی کیا وہ اپنے سارے ارمان پورے کریں گے میں نہیں رہ سکتی اس گھر میں بڑی امی میں بالکل نہیں رہ سکتی اس گھر میں جہاں میری امی کی عزت ہی نہ ہو مجھے مرنا ہے بڑی امی مجھے مر جانے دیا مجھے نہیں رہنا ہے یہاں پہ نہیں سنبھالو خود کو سنبھالو وہ لڑکی بڑی چلاک ہے وہ تو یہی چاہتی ہے نا کہ زفر کے آگے پیچھے کوئی نہ رہے اور اسے قبر میں اتار کر اس کی ساری جادات اپنے قبضے میں کر سکے لیکن تم تو سمجھدار ہو نا سنبھالو خود کو سنبھالو آپ مجھے پتا ہے میں کیسے سنبھالوں خود کو مجھے نفرت ہو رہی بابا اور اس لڑکی سے میں نے تو مجھے بالکل اکیلا جھوڑ دی پڑی امی کوئی بھی نہیں ہے میرا نہیں بیٹا تم اکیلی کہاں ہو میں ہوں نا تمہارے ساتھ میں دلواؤں گی اپنی بچی کا اس کا حق میں تمہاری مدد کروں گی لیکن بس تم وہی کرنا جو میں تم سے کہوں سمجھ گئی نا خود کو سمالو جو کچھ سمجھ نہیں ہے وہ ہیڑ بیٹا چپ ہو جائے چپ ہو جائے چپ ہو جائے ملنے کے لیے کتنا تڑپتی تھی کتنا پریشان تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے اندازہ ہے بیٹے اور میں تو خود سوچ رہی تھی مجھے لگتا تھا میں جی کیسے سکوں گی لیکن حوصلہ کیا میں نے یہ سوچ کے کہ میری بچی اپنے گھر میں آباد رہے اللہ پاک تو میں ہمیشہ اپنے گھر میں خوش رکھے امی میری بات کا یقین کرے میں اس آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی مجھے بہت گھبراہٹ ہوتی ہے اس آدمی کے ساتھ میں مر جاؤں گی میں نہیں رہ سکتی اس آدمی کے ساتھ پلیز مجھے لے جائیں نہیں بیٹے ایسے نہیں سوچتے ایسا سوچنا بھی تمہارے لیے اب گنا ہے تم اس کے نکاح میں ہو میں میں کام کرتی ہوں میں زفر سے بات کرتی ہوں وہ ضرور میری بات رکھے گا دو تین دن کے لیے میں اسے کہوں گی کہ میں مارا کو ساتھ لے کے جا رہی ہوں امی میں دو دن کی بات نہیں کر رہی ہوں ہمیشہ کی بات کر رہی ہوں کیوں نہیں سمجھ رہی میں نہیں رہ سکتی اس کے ساتھ نہیں بیٹے ایسی بات نہیں کرتی جی میرا بچہ بات میرا ہماری عزت کا خیال کر لیا میں لے کے جاؤں گی تم انشاءاللہ کر رہا آنا میرے پاس
जफर भाई माशाल्लाह से आप खुश तो है ना क्यों लग नहीं रहा क्या अरे नहीं नहीं मैं तो वैसे ही पूछ रही थी भाई दूल्हा की मिजाज कुर्सी भी तो करनी चाहिए ना <laughs> मारा से मिली आ, हाँ मिली थी लेकिन वो अम्मा के साथ बातें कर रही थी तो मैं तो आ गई भाई वैसे जफर भाई अल्लाह झूठ ना बुलवाए खाना तो बड़ा ही मजे का था लगता है आपने काफी पैसा खर्च कर दिया अपनी शादी पे सारी उम्र कमाया है खुशी नसीब हुई है तो दिल चाह रहा है कि खुल के खर्च कर <laughs> वैसे सफर भाई मैं ये सोच रही थी कि पकाया के पाँच लाख भी मुझे दे देते तो अच्छा हो जाता ना देखिए मौका महल भी है <laughs> क्या मतलब है तुम्हारा तुम्हें तुम्हारे पैसे दूंगा नहीं मैं या खा जाऊंगा अब नहीं नहीं मैं वो अगर तुम ये ना भी बोलती ना तभी देता पैसे जफर भाई मेरा कहने का वो मतलब नहीं था मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी बहुत ही खड़ोस बुटा है मायरा तो बड़ी बुरी फंसी चाइना क्या वो मोड क्यों खराब है शादी खत्म हो गई खाना खा लिया अब चले अपने अपने घरों को और बुलाओ अपनी अम्मा को जाके स्टेज पे बैठ गई आराम से आराम से तो चलते हैं बैठ चल तो लें पहले क्या लग रही है ना अच्छा बहुत बहुत मुबारक थोड़ा सा लेट हो गया खैर खैर आओ तुम अपनी दुल्हन से मिलाता हूँ आज कैसे इतनी जल्दी कैसे अरे आराम से सब और सब बताते हैं आपको सब बताते हैं मिल तो लें पहले ये मेरा भतीजा है शामिर शामिर यह है मायरा तो बताओ ना कैसी लगी हमारी दुल्हन
फिर रोना पीटना शुरू कर दिए आखिर मसला क्या तुम्हारे साथ मुझे लगता तुम किसी और से प्यार करती हो नहीं नहीं किस बात का सदमा है तुम्हें मैं और कर रहा हूं शादी के बाद से लेकिन तुम्हारा रवैया बड़ा अजीब सा दुल्हनों वाली कोई बात ही नहीं तुम्हारे अंदर आशा के बारे में सोच रही नफरत की जाएगी अब उनसे तुम्हें जिंदगी मेरे साथ गुजारनी आयशा के साथ नहीं और वैसे भी शामिर और आयशा का रिश्ता तय हो चुका बहुत जल्द शादी हो जाएगी तो करो कभी माफ नहीं करूंगा चाचू से शादी करने जा रही थी ना इसीलिए मुझसे मोहब्बत का इकरार नहीं किया अरे अगर शादी ही करनी थी तो इसी घर में शादी क्यों की किसी और के साथ कर लेती तो शायद मुझे सबर भी आ जाता तुमने किसी और से शादी की होती तो मेरे अंदर कुछ उम्मीद रह जाती अब तो मैं तुम्हारे बारे में सोच भी नहीं सकता मायरा ये क्या हुआ? तो तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? उस लड़की की शादी हो गई अम्मी। शादी? किस लड़की की? जिससे मैं प्यार करता हूँ। शादी हो गई? अरे, ये तो अच्छा हुआ ना कि उसकी शादी हो गई। लानत भेजो उस मनुष्य पे मैं तेरी शादी ना आशा से कर लूँगी बेटा वो तुझे बहुत प्यार करती है बहुत खुश रखेगी तुझे अम्मी मुझे अकेला छोड़ दे अरे ऐसा कौन सा जादू कर दिया उस मनुष्य ने तुझ पे कि तू अपनी माँ को यहाँ से जाने के लिए कह रहा है और इतने दिनों के बाद आया है और यहाँ पे खड़ा � मैं तो कह रही हूँ जावेद सुबह ही उनके कारखाने जाओ और पैसों की बात कर लो। तुम्हें वलीमे पे बात करने की क्या जरूरत थी? तो आप नहीं करती तो कब करती? और क्या बुराई है इसमें? शादी होते ही पैसों का नाम लिया तो मुकर गए? अरे भाई कल को पैसे ना दिए तो हम क्या कर लेंगे? देखो जो बात समझा रहा हूँ वो समझो। ज़्यादा गरम-गरम खाने की कोशिश करोगी ना तो मुंह जल जाएगा तुम्हारा। ज़फ़र भाई एक बहुत टेढ़ा इंसान है। पैसे देने से अगर उन्हें इनकार कर दिया, तो मैं और तुम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मायरा को उनके घर से उठा so I don't need to go anywhere and I don't need to do anything. I'm going to go to the morning, Zafar. Zafar, what are you doing? Zafar, what Shami, when did you come here? I'm very happy to see you here, do you know? What happened? Are you upset? What do you mean? 
तुम धोती खाने में सही कुछ नहीं सॉरी शानी तुम्हें परेशान देखा तो मेरी सबसे बड़ी परेशानी तुम हर वक्त सर पे सवार है बंदा कहीं सुकून से बैठ नहीं सकता उठ नहीं सकता खड़ा नहीं हो सकता आयशा तो ये थी तुम्हारी असलियत आयशा से मंसूब होते हुए तुम तो मुझसे दिल लगी करते रहे कितनी बेवकूफ थी जो तुमसे दिल का रिश्ता जोड़ बैठी अगर मैं ये भूल गई थी मेरी बदनसीबी मेरी जिंदगी से बड़ी है मुझे सबर दे इस आजमाइश को झेल सकूं, इस दर्द को झेल सकूं। अम्मी आप कहा हैं देखे तो आपकी बेटी कितनी बेमोल हो गई है शामिन ने मेरे साथ बहुत गलत किया बड़ी तुम तो इतनी सी बात को दिल पे लगा के बैठ जाओगी मैं कब से इंतजार कर रही थी इसका और इसने ये सलूक किया मेरे साथ आधा तो मुझे बाबा की शादी ने मार दी आधा इसकी बेरहमी ने आयशा तुम शामिर को अच्छी तरह से जानती हो उसका दिल कितना नरम है इस वक्त वो एक जज्बाती कैफियत से गुजर रहा है और यही जज्बाती कैफियत तुम्हारे लिए कामयाबी है क्या मतलब मैं उसके पास गई थी वो फूट फूट के रो रहा था रो रहा था क्यों क्यों रो रहा था जिस लड़की को वो पसंद करता था उस लड़की की शादी कहीं और हो गई है और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस तरह से उसको अपने बस में करती हो वो तुम्हें कितना भी धुतकारे कितना भी तुम्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करे उसके करीब जाओ उसकी दिलजोई करो इस वक्त उसे तुम्हारे सहारे की जरूरत है कुदरत तुम्हें एक और मौका दे रही है और आयशा जमाना बदल चुका है अब लड़कियों को अपनी मोहब्बत की हिफाजत खुद करनी पड़ती है मैं घर छोड़ के कहीं और रह लूंगा मायरा के यहां रहते हुए मेरे लिए यहां रहना नाकाबले बर्दाश्त है
चांदनी तुम ठीक हो और इतनी सुबह सुबह क्यों जाग रहे हो ठीक हूँ कुछ कर गया कपड़े अलमारी में रख रहे हो नहीं वापस सूट केस में रख रहा हूं क्यों कल रात को तो तुम वापस आए हो दोबारा कहां जा रहे हो दिल नहीं लग रहा मेरा दूर जा रहा हूं तुम उसके दूर जाने पे इतना उदास हो जो कभी तुम्हारी थी नहीं शामिर उसकी शादी होने से दुनिया खत्म नहीं हो जाती ये तुम्हारा घर है मैं अब भी तुम्हारे इंतजार में बड़े मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हम सबको तुम्हारी जरूरत है इसे ख्वाब समझ के भूल जाओ और हकीकत को तस्लीम करो सॉरी मैंने रात को तुम्हें डांट दी ये करो कि मेरी पूरी इंटेंशन नहीं थी ये रख दूंगा मैं रख दूंगा तुम अभी जाओ थोड़ा सोना चाहता अच्छा ठीक है मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ तुम नाश्ता करके सोच कब तक आ रहे हैं ठीक है पहुंच तो ठीक है ठीक है अगर नाश्ता तैयार है तो लगा दो नहीं तैयार तो बना दो मुझे एक घंटे में निकलना है नई नवेली दुल्हन आज पहली बार हमारे किचन में अपने मियाँ के लिए नाश्ता बना रही है वाह वो उन्हें जल्दी में निकलना है कह रहे थे नाश्ता बना दो चाय की पत्ती नहीं मिल रही आप बता देंगे कहाँ रखिए भाई मैं क्या क्या बताऊँ अब तो तुम्हें रोजाना ही आके नाश्ता बनाना है तो जो चीज जहाँ रखी है ना अच्छी तरह से देख लो अब अगर किचन में आ ही गई हो तो हम सबके लिए भी नाश्ता बना देना सुना मैंने क्या कहा जी समझ गई और किचन की सफाई का खास ख्याल रखना मुझे गंदे किचन अच्छे नहीं लगते समझ गई मेरा दिल मेरा दुल 
是温。